డెలివరెన్స్ లాట్ Yes Lord in this evening also the people those who have come to see you Lord let them also receive what you have earned for them on the cross Lord Yes Lord you have earned everything upon the cross Lord Yes Lord Lord as the word says in Matthew chapter 9 these people are like sheep without shepherd thank you lord lord they are harassed thank you lord lord in their thank their you. family thank in you, their job sir. lord they are harassed thank day you. by day lord lord they are becoming a victims lord thank you lord yes lord bless your children lord console them lord comfort them lord through your wonderful words lord so that they may understand that they are having a savior in their lives who will dispel all kinds of darkness from them and give them the light even though the whole world is in utter darkness thank you lord upon you my light will shine that is what your word says in isaiah chapter 60 verses 1 and verse lot lord let them receive and let them experience your light lot so that all the darkness all the weakness all their sinful thoughts all their bondages will go off vanish so that they may experience your peace your love your joy your hope thank you lord thank you jesus when the fullness of your presence comes all the partial will go away disappear this prayer we ask 
through our lord jesus christ amen praise the lord praise the lord hallelujah 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 my dear friends in christ today uh for the meditation let us have the wonderful passage from today's gospel that is luke chapter 2 verses 29 onwards kindly take luke chapter 2 verses 29 onwards it says luke chapter 2 verses 29 onwards praise the lord now master you are letting your servant go in peace as you promised now my dear master you are letting your servant go in peace as you promised for my eyes have seen the salvation praise the lord praise the lord hallelujah hallelujah hallelujah, hallelujah. hallelujah. this is the word these are the words uttered by the old man called simeon Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. When he could see the Lord, the infant Jesus in the Jerusalem temple, he was waiting for this day. This auspicious day he was waiting for years together. Praise the Lord. Praise, Praise the Lord. Lord. Hallelujah. Hallelujah. Yes, my dear friends in Christ. Just we can go little uh, back to and from 26 Sim- onwards can we read yes it had been revealed to him yes by the holy spirit ah that he should not see death before he had seen the messiah of the lord praise the lord praise, praise the lord hallelujah hallelujah it is said to him through the holy spirit and before seeing your messiah your lord your savior you are not going to die praise the lord praise the lord hallelujah hallelujah today the word is for you also my dear friend in christ before experience the salvation of the lord you and me are also not going to die praise the lord praise the lord hallelujah hallelujah this is the promise lord is giving to us also today praise the lord praise the lord hallelujah hallelujah yes read further yes he like guided by the spirit ah. simeon came into the temple ah and when the parents brought in the child jesus praise the lord praise the lord he see the simeon was not in his own world he was always guided by the spirit prompted by the spirit yes my dear friends in christ the people those who was seeking him wholeheartedly they can hear the voice of god amidst the noises of the world yes my dear friends in christ today from the life of, from the life of simeon we can learn that the, the word of god is given every day to us we should keep our ears alert praise the lord praise the lord hallelujah hallelujah and we should fill ourselves daily through the word of god and through by the anointing of the holy spirit we should have the thirst to receive the anointing of the holy spirit we should have the thirst to fill ourselves by the holy spirit the whole old testament you cannot see this much the person was was he uh, was having the obedience towards the holy spirit praise the lord praise the lord hallelujah hallelujah in the old testament we can see that many places many instances like uh, uh, let us take uh, in judges uh, we can see that uh, simeon was filled uh, the, the uh, simson was filled by the holy spirit samson was filled by the holy spirit but he was not uh, uh, continuously was in the spirit was in the anointing 
whenever we he was in need of that time the holy spirit with the power he will come down but he could not experience who is this holy spirit the third person of trinity he could experience the outcome of the spirit that is a power praise the lord praise the lord hallelujah. hallelujah but few people only can understand what precious this holy spirit is how precious the presence of the holy spirit once david was sinned against god what was his prayer no can we read psalm chapter 51 verses 11 psalm chapter 51 verses 11 praise the lord praise the lord psalm chapter 51 verses 11 turn away your face from my sins ah. bolt out all my guilt ah. a clean heart create for me god ah. renew in me a steadfast spirit yes go ahead do not drive me from your presence ah nor take from me your holy spirit praise the lord praise, praise the lord. lord see how much he was having the thirst for the holy spirit hunger for the presence of the holy spirit lord i have i have i have done mistake against your love but lord only one thing i am asking you lord lord do not take away the holy spirit from me lord without him i cannot live this is what the experience of the people those who are really in search of god in having the thirst to have the holy spirit in their lives praise the lord praise the lord among them the simeon also one person praise the lord praise the lord so that he could he could be guided by the holy spirit and prompted by him that particular day he could have slept if he would have slept he could not enter into the temple and he could not see god so we cannot say today i am filled with the holy spirit i am attending the retreat i am attending the sunday mass i am at, i am going to the uh, temp, i am going to the church i am i am praying uh, as together and after that next day i will be busy with my own world my own works praise the lord praise the lord you have to remain in the presence of god constantly without ceasing you have to be in the presence of the lord praise the lord praise the lord so that we can understand we can hear the voice of god any time the word of god come to you any time the word will will guide you in a proper direction so you should be vigilant enough you you should be alert enough to hear the voice of god so that simeon could hear the voice of god the prompting of the holy spirit he could come the particular day when the joseph and mother mary was having uh, carrying the child into the temple to so to uh, offer praise the lord praise the lord yes my dear friends in christ today we also can learn something from the life of simeon yes my dear friends in christ let us read once again the verses 30 verses 30 luke chapter 2 verses 30 yes for my eyes have seen the salvation when he could enter into the temple he could see the salvation my dear friends in christ we celebrated the christmas these days let us ask ourselves have our eyes seen the salvation which was given to us through this time of christmas for us a renewal of our salvation our redemption have you seen have you seen the salvation in christ 
let us ask ourselves ask ourselves because this salvation has made for you and me this for this salvation years together centuries together thousands of years people were waiting for this messiah but we are the privileged people we could see the salvation but we could not experience it Praise the Lord. Praise Hallelujah. Lord. Hallelujah. We are seeing this uh, cel- we are seeing this uh, Christmas as a celebration, one of the festival, one of the feast. We are not making that that even uh, even to to be personalized. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. We are not ready to personalize the experience of this christmas through this christmas once again god is renewing in us that you are receiving the salvation you can see the salvation you can see your your your, your redeemer the many people were waiting kindly read job kindly read job chapter 19 job chapter 19 verses 25 to 27 it says like that for i know for i know that uh, my redeemer lives my redeemer lives lives praise the lord praise for the lord i know that my redeemer lives uh, and that at the last he will stand upon the earth ah uh, one day will come that day this redeemer will stand upon the earth job was predicting job was predicting the the birth of jesus the salvation what the savior is going to bring and from the time of abraham many ways god has spoken to the people of israel to the most to, to to through the moses through jo, through joshua the, through many prophets that you are going to have the messiah amidst you he is going to come down like you and he is going to redeem you kindly take Praise the Lord. Praise the Lord. Matthew chapter 13. Matthew chapter 13. Praise the Lord. Praise the Lord. Lord. Hallelujah. 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 Let's take Matthew chapter 13. Here it is clearly said Matthew chapter 13. And 16 and 17. Matthew chapter 13 16 and 17 But blessed are your eyes But blessed are your eyes for they see ah uh, and your ears for they hear ah uh, your eyes blessed are your eyes for they see, see. blessed are your ears they hear. hear yes truly i tell you truly i tell you many prophets and righteous people ah long to see what you see praise the lord many prophets and many righteous people than you they were waiting to see what you are seeing but they could not get it read further yes but ah. did not see it they did not see it they could not see it what a privileged people you and me that is what the salvation that is what the god has a great love for you blessed of blessed are your eyes god himself jesus himself is telling that blessed are your eyes you you can see me your savior your redeemer but you are taking me for granted blessed are your ears you can hear my voice but many people were waiting to hear my voice many many wise people were here, ready to hear my voice but they could not hear the voice of mine even the Sol- solomon were, was having the men the wisdom abundantly but 
he could not hear my voice here more than the solomon is here amidst you solomon is a person of the wisdom more than the solomon is amidst you but you people are set and preached through many priests and servants of god you are hearing the voice every day but you are you you, you could not understand what i am speaking praise lord praise the lord we you, you are busy with your world and you are not ready to spend time with in my at, uh, 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 under my feet and you are not ready to hear my voice Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. If you are ready to spend time in the presence of the Lord, if you are ready to spend time in the reading of the word of God, you will see the salvation. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. You will receive the salvation. You can understand what the Holy Spirit is guiding what the holy spirit is speaking when the holy spirit comes he will lead you into the fullness of truth that is what jesus has christ has promised to each and every christians praise the lord praise the lord and the holy spirit also came in the time of pentecost but still we are not ready to give ourselves in the presence of god submit and offer ourselves in the presence of god as simeon was submitting himself simi hanna was submitting herself every day that hanna if you read the same passage same uh, this one luke chapter 2 there is a woman called hanna you see was a widow she was not spending her time by seeing watching serials or anything for by see by by uh, speaking with the people uh, all kinds of unwanted things she was spending in the uh, spending her time in the temple day and night regularly so that she could see she could also see the salvation who was made for the people Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Yes, my dear friends in Christ, don't take it light. Don't take your God light. If you take your God serious, He will take your life serious. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 So that by seeing all these things, the, our Lord Jesus' heart was crying and He was speaking like this in Matthew chapter 7 verses 21 onwards. Yes. Matthew chapter 7. Seven verses twenty one. Yes. Not everyone who says to me, "Ah, Lord, Lord," ah, will enter the kingdom of heaven. Ah, but only the one who does the will of my Father in heaven. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. The many people are there. They are saying that I am the Lord. I am the Lord. You are calling me Lord, Lord. but your mouth is speaking something but your heart is far away from me from me and you are not ready to hear what i what is the will of the father what is the purpose of your life you are you and me are not ready to hear the voice of god and not ready to follow according to that live according to that so even though the salvation come to you you are not going to experience it praise the lord praise the lord hallelujah hallelujah salvation is not only one side work it is a dialogue it is a dialogue god has come to his people the people should respond praise the lord praise the lord salvation has come to this world the light has come to this world the people those who are in need of salvation they have to respond to that light when they respond to that that light only they will also receive that light in their lives let us read john chapter 1 john chapter 1 is it is clearly said kindly take john chapter 1 verses 1 onwards yes 
in the beginning was the word ah and the word was with god ah and the word was god yes this god what he was doing was as four onwards in him was life in him was life and the life was the light of light, light of all people praise the lord praise the lord in his in him was life that life is light to all people means what those who are ready to encounter this light will receive the life that he has brought i have come to this world give you life abundantly life in abundance praise the lord praise the lord hallelujah hallelujah but you and me are not ready to respond to that light to to that salvation to that redeemer if you and me are not ready to respond to his love his light we are not going to red, red, going to be redeemed we are not going to experience a salvation in our lives why all these things are happening to your life be the people of the world are in confusion and you are also in that confusion the same confusion whatever the things are happening around us you are also saying the same that what is going to happen to this world to this world as the word says in luke chapter 21 verses 28 luke chapter 21 luke chapter 21 verses 28 even though you know very well what what your lord is doing but you could you could not spend time with in the presence of the lord so you are in confusion in your family some problem comes you could not you could not face it what your son is doing you should you 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 could not know what your daughter is doing you could, you could not know what your husband is doing you could not know what is happening in your family you could not know you could not understand why this uh, uh, particular sickness has come to your family member why you could not understand why you are suffering with this all kind of uh, uh, sicknesses you could not understand read 21 verses 28 look chapter 21 verses 20 now uh, 26 onwards 26 onwards kindly people will faint from fear ah. and foreboding of what is coming upon the world ah the people of the world what they will say they will faint they will fear they will be in confusion whatever happening around us corona when, when corona came every peop, the people of the world were were in confusion were in uh, uh, the were in fear now again the corona is coming to the uh, china and from there it will come or not again these people are in confusion and fear and the the things are happening around us in america we can say that that uh, the storm that uh, uh, storms are there and the 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 winter storm is heavy they could not bear it many people are dying and by seeing all these things the the, the climate change even in the time at the in the time of winter we also were receiving the uh, this one uh, uh, undergoing the rainy season and uh, through through which we are uh, we could not face it and many people are dying by seeing all these things yes for the powers of heaven will be shaken ah uh-huh. then they will see the son of man coming in a cloud yes they will see the son of man coming in the crowd the cloud that they could not see what what god is bringing into the lives of the people because they are busy with their own lives busy with how to uh, how to settle in the life how to settle my my children how to uh, make my children happy my peep my children put them into the high positions 
what are the ways i can educate my children yes good only but are you only busy with that work or do you not have your savior in your life one who has created you one who has formed you one who has redeemed you praise the lord praise the lord hallelujah hallelujah yes ah with power and great glory yes now when these things begin to take place ah uh-huh. when these things begin begin to take, take place stand uh-huh. up and raise your heads you people who who can understand and who can who are all ready to respond who are all ready to respond to the salvation of the lord as simeon was doing who are all ready to spend time at the feet of the lord they can lift uh, lift up their head praise the lord praise the lord as simeon could lift up his head and could see the salvation what he could he could receive fee, peace in his life in his heart before his death he could he he, he could uh, die with the peace Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Ah, read further. Because your redemption is drawing near. Praise the Lord. Praise your the Lord. redemption is drawing near. Praise the Lord. Praise It is Lord. coming to you, my dear people. Only thing what we supposed to do, we should be guided, prompted by the Holy Spirit for that you and me have to spend time in the presence of the lord in the word of god automatically the word will give you life and spirit so that you can you can respond to that god's call you can respond to that god's redemption you can respond to the god's actions what god speaks if you hear only you can answer it god is speaking to you daily basis that's what word says in isaiah chapter 50 verses 4 clearly it said isaiah chapter 50 verses 4 isaiah chapter 50 verses 4 the lord the lord god has given me ah. the tongue of a teacher ah that i may know how to sustain the very with a word praise the lord praise the lord hallelujah hallelujah verses 1 onwards verses 1 onwards isaiah chapter 50 verses 1 onwards yes thus says the lord ah uh-huh. where is your mother's bill of divorce ah uh-huh. with which i put her away one minute one minute the fourth the fourth verses again one once again read fourth verses isaiah chapter 50 verses 4 the, the second part yes morning by morning, morning by morning morning by morning he yeah. wakens he wakens wakens my wakens ear my ear every day morning he wakens wakens your my ears but how many of us see the morning the early morning every day god is wakening wake, wakens you but you are not ready to respond to that you are getting up you are doing your own business walking reading the newspaper watching your own mobile what are the messages we have received praise the lord praise the lord you are busy with your own world even though you are getting up early in the morning but the many people are not ready to get up early in the morning there is a book called 5 am club by robin that book uh, i have uh, let, uh, few days before i could hear the book audio version it is ready for the for the success of the worldly people also they are speaking about to, to get up early in the morning and uh, he is telling 20 20 20 principle praise the lord praise the lord hallelujah hallelujah when you are getting up at least to do, do some uh, exercise what exercise now as a people of god you have the wonderful exercise of praising god 
Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. And you can praise and worship your God early in the morning when you are ready to spend time with your Lord early in the morning. He will speak to you and you can hear the voice of God and you can praise him, praise, worship him. After, tw- after that 20 minutes, you can be in silent in meditation. You can hear the voice of God. What the God is going to do in this whole day? When Jesus was there in the on this earth, every day morning, early morning, before the be, uh, 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 before the sun, uh, sunrise, he was getting up. In Mark chapter one, we can see that in thirty-five, he was getting up early in the morning. He left everybody and went a place alone, a lonely place, and he was. Speaking with his father. Praise the Lord. Praise the Lord. Yes, my dear friends in Christ. If you are you and me are in need of salvation, if you are in you are in need of uh, answer from this Lord for your problems, for your uh, for, for your sicknesses, for your uh, the, the the all kinds of uh, troubles and trials, you have to sit at the feet of the Lord so that you may understand what for what purpose this is happening, and He will give you answer how, how, answer, and He will give you the strength to overcome this situation, these circumstances and you can also have the peace even though you are undergoing all kind of uh, sicknesses, problems and trials and tribulations. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Yes, my dear friends in Christ, today let us also respond to that, to this Lord through the through the through your response only god can do something with your life light has come to you his the the god has come to his people his people are busy with their own works so that he could not do anything praise the lord hallelujah if yeah. you and me are ready to do ready to encounter this lord if you and me are ready to uh, uh, spend time in the presence of the lord especially early in the morning 5 am let us also start uh, through sangamam plus tv we are having uh, already kripa samayam one uh, wonderful program every day early morning we are having kripa samayam the, uh, from this new year we are going to have it in english also that is 5 am prayer club prayer club 5 am prayer club so we the peop, uh, we are inviting all of you to join this wonderful event from the time of the 1st of january 5 am prayer club we will uh, we are having our own phone numbers you can send your uh, uh, request so that we may join you in our zoom meet Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Tevni preemana betlara is samayamulo manamadilo ochiyunna adevadi devni raja adi rajni manamu aradi istam mahima parastam ayna sannidni manam gana parastam manamu ayna ni manamadilo Afghanistan stodram deva. ఆరాధించదం స్తోత్రం అందరం మోక్కరించి చేతులను పైకి లేపి ఆ దేవాది దేవుణ్ణి రాజాది రాజుని ఆరాధించటానికి మొదలు పెడతాం నమ్మక పాత్రుడు నీవేనయ్యా నజరేయుడా నాయసయ్యా నమ్మక పాత్రుడు నీవేనయ్యా నీకే మారాధనా నీకే మాస్తుతి ప్రార్థన నీకే మారాధన 
के मासुद प्रार्थना नजरे युरा नाये सया आयने सन्नी दिनी आयने बोविन चटानी आयने दिनी इधर कोटानी मनन ने पूर्ति का आयने बाद में समर्पित था आरोज सिमियोन अनि वो कमानिसी इरोज स्विसेस पटनम लच्छु सिनेट अमानिसी आदेवने आलयानी की प्रतिरोज होची आयन समय में कड़पने वाद अलागे मनम कुड़ा आयन सन्निधि की होची आयन पाद मुल्ला पूछन्ता अपुरु आयन मनस्तो कुड़ा माटलाड़ता मन कन्नलो कुड़ा आयन लाखाने सिमियोन ये ला आदेवने आ आ रक्षणाने चूड़ा गलियारो मनम कुड़ा चूड़ा गलिता देवड़ मन कोसम वच्ची उन्ना आयन रक्षणा मन मंदिलो उन्नति तल्ली नन्नो मरची नरो नेनो निन्नो मरुवनुले तल्ली नन्नो मरची नरो ू स्तुति प्रार्थना स्तुति प्रार्थना निकेना स्तुति प्रार्थना निकेना स्तुति प्रार्थना अभिषेक तो बिडल अब वो तीर माटी 
వ్యక్తిగత విధముగా మీరు వారితో మాట్లాడపోతున్నారు తండ్రి దానికోసమే వందనాలు చెప్తున్నాం తండ్రి వారి జీవితంలో అపా వారికున్న అన్ని విధమైన ప్రశ్నలకు అపా మీరు జవాబుగా ఉంటున్నారని నేను మేము నమ్ముతున్నాము తండ్రి అబా వారు అనుభవించు అనుభవిస్తున్న వేదనలు బాధలు అబా వారు ఎదురుచూస్తున్న కార్యాలు జరగలేకుండా ఎన్నో సంవత్సరాలుగా మీ సన్నిధిలో అబా ఎంతో ఓపికతో వేచి ఉంటున్న మీ బిడ్డల్ని అబా చూసి వారితో మాట్లాడండి దేవ అవును తండ్రి ఆ రోజు సిమియోన్ దీర్ఘదర్శి అబా మీ పాదంలో అబా ఎన్నో సంవత్సరాలుగా వేచి ఉన్నప్పుడు ఆయన ఆయనని అబా మీ పరిశుద్ధ ఆత్మ ఆత్మతో నింపి ఆయనని నడిపించి ఆయనకి ఒక వాగ్దానం ఇచ్చి ఆ వాగ్దానమును ఆయన జీవితంలో మీరు నెరవేర్చారు కదా తండ్రి అలాగే ఈ బిడ్డలకు కూడా వారి జీవితంలో వారు పొందుకున్న అబా ఆ వాగ్దానమును అబా వారికి నెరవేర్చి అబా వారి జీవితంను ధన్యపరచాలని అబా మేము కోరుకు కోరుతున్నాము తండ్రి అవును తండ్రి ఆ రోజు ఎలా సిమియోను అబా మీ సన్నిధిని అబా చూడగలిగి ారో మీ అపా రక్షణాన్ని చూడగలిగారో మీ బిడ్డలు కూడా వారి జీవితంలో మీరు వసగుతున్న ఆ రక్షణాన్ని చూడగలిగినట్లు చేయాలని ఏసు నామంలో ప్రార్థిస్తున్నాం తండ్రి దేవుని ప్రియమైన బిడ్డలారా ఈ రోజు మనము ధ్యానం కోసము ధ్యానించటానికి కోసము ఈ ప్రత్యేక ఈ రోజు సుయశేష పట్టణం నుండి ఒక చిన్న ప్యాసేజ్ను మనం తీసుకుంటాము సుయశేష పట్టణము రెండవ అధ్యాయంలో ఒక స్వార్త రెండవ అధ్యాయంలో ఇరవై తొమ్మిదవ వచనం నుండి మనము చదువుతాం ఇరవై తొమ్మిదవ వచనం నుండి మనము చదువుతాం ప్రభు నీ మాట ప్రకారము ఈ దాసుని ఇక సమాధానముతో నిష్క్రమింపనిమ్ము నువ్వు నాతో మాట్లాడి ఆవు దేవా ఆ మాట ప్రకారము నాకు నీవు ఏం ఏం ఏ మాట ఇచ్చావో దాన్ని ఇప్పుడు నెరవేరుస్తున్నావు ప్రైజలాడ్ హాలేలు దాన్ని నేను చూడగలుగుతున్నాను చదువుతాము ప్రజలందరి ఎదుట నీవు ఏర్పరిచిన రక్షణను నేను కన్నులారా గాంచి తిని క్రిస్మస్ రోజుల్లో మనకు మళ్ళొకసారి ఆ దేవుని రక్షణ అనేది మన ముందు ఉంచపడుతుంది దానిని మనము కనుక్కుంటున్నామా అనే దాని అనే ప్రశ్నను మనము మనల్ని చూసి అడగాలి ఆ రోజు సిమియోన్ దీర్ఘదర్శి ఆయన సిమియోన్ ప్రవక్త ఆయన జీవితంలో ఆ సన్నిధిని ఆ అనుభవించగలిగారు ఆ దేవు దేవుడు వసగుతున్న ఆ రక్షణాన్ని ఈ లోకం అందటికీ దేవుడు తీసుకొచ్చిన ఆ రక్షణాన్ని ఆయన మొదటిగా చూడగలిగారు అలా మనము మన జీవితంలో దేవుడు వసగుతున్న ఈ రక్షణాన్ని మనము చూడగలుగుతున్నామా ఈ క్రిస్మస్ పండుగ తర క్రిస్మస్ పండుగ పండుగ రోజుల్లో మనము మనం కొనియాడుతున్నాము మంచిదే దేవుని సన్నిధిని మనము మనం కొనియాడుతున్నాము దేవుడు మన మధ్యలో వచ్చారు ఇమాని ఏలుగా మనతో ఉండపోతున్నారు మనతో సదా నివసించపోతున్నారు ఏసు ప్రభువుగా ఆయన మనల్ని అన్ని విధమైన పాపం నుండి శాపం నుండి విడిపించపోతున్నారు క్రీస్తువుగా ఆయన మనల్ని తన అభిషేకంతో ఆత్మ శక్తి తో నింపపోతున్నారు అనే సత్యమును ఎరిగి ఉన్నాము మంచిదే ప్రైజలాడ్ కానీ ఆయనని మనము మనము కన్నులారా చూడగలుగుతున్నామా ఆయన మనకని ఉంచి ఉన్న ఈ రక్షణాన్ని మన జీవితంలో అనుభవించగలుగుతున్నామా అనేది ఒక ప్రశ్న ప్రైజలాడ్ హాలేలు అవును ప్రేమన బిట్లారా రక్షణ అనేది దేవుడు మాత్రం చేయగలిగిన ఒక కార్యం కాదు రక్షణ అనేది మనము దేవునితో కలిసి చేయవలసిన కార్యము మన జీవితంలో దేవుడు ఈ ఈ రో ఈ లోకం అందటికీ లోకంలో జీవిస్తున్న ప్రతి ఒక్క బిడ్డలకు ఈ రక్షణాన్ని ఆయన పరలోకం నుండి తీసుకువస్తున్నారు మంచిదే కానీ దానిని 
ప్రతి ఒక్క బిడ్డలు ఆయనతో వ్యక్తిగత సంబంధం చేసుకున్నా మాత్రమే సగవాసం చేసుకున్నా మాత్రమే ఆ రక్షణాన్ని మన జీవితంలో మన కుటుంబంలో మన ఇంటిలో మనము అనుభవించగలుగుతాము ఈ సత్యమును ఎరిగిన బిడ్డలంగా మనం ఉండాలని దేవుడు మనకు ఈ రోజు నేర్పిస్తున్నారు దానికి ఎలా ఈ పరిశుద్ధ ఎలా ఈ సిమియోను తన జీవితంలో ఈ తగ్గిన సమయంలో ఆలయానికి వచ్చి ఆ రక్షణాన్ని కనుక కనుక్కుంటారు ఆ రక్షణాన్ని ఆయన తన అనుభవంగా అది ఏదో ఒక పండుగ జరుగుతుంది అని అక్కడ రాలేదు ఏదో ఎవరో ఒక బాప్టిజం ఇస్తున్నారు దానికోసం నేను వచ్చి ఉంటున్నాను అని రాలేదు ఆయన అక్కడ జరుగుతున్న కార్యంను తన ఆయన వ్యక్తిగత విధంగా ఆయన అనుభవించటానికి మొదలు పెట్టారు ఆ అనుభవాన్ని తన అనుభవంగా మార్చుకున్నారు కాబట్టి ఆయన శాంతితో సమాధానంతో వెళ్ళగలిగారు ఈ రోజుల్లో మనము కూడా ఈ క్రిస్మస్ పండుగను కొనియాడుతున్నాము అందరం లోకం అంతా కొనియాడుతుంది ఎన్నో విధముగా ఈ లో ఈ క్రిస్మస్ పండుగను కొనియాడాము కానీ మనము ఆ పండుగ ద్వారా దేవుడు మనకు ఉంచి ఉన్న సత్యమును సత్ ఆ సత్యం ఏమనగా ఆ రక్షణాన్ని మనము పొందుకుంటున్నామా మనము వ్యక్తిగత విధంగా దానిని మనము అనుభవిస్తున్నామా అనేది ఒక ప్రశ్న ఒకవేళ మనము దాన్ని అనుభవించ అనుభవించలేకపోయామంటే మనము చెయ్యవలసినది ఏమి ఏం చేసినా ఆ సిమియోను లాగా మనము కూడా ఆ అనుభవాన్ని పొందిన వారంగా మనము ఈ లోకంలో జీవించవచ్చు చదువుతాము ఇరవై ఆరవ వచనం నుండి ఇరవై ఆరవ వచనం నుండి సేమ్ చాప్టర్ లూక స్వార్త రెండవ అధ్యాయము ఇరవై ఐదు నుండి చదువుతాం ఇరవై ఐదు నుండి చదువుతాం ఎస్ ఆ సమయంలో ఆ సమయంలో ఎరుషలేములో సిమియోను అను నీతి మంతుడు దైవ భక్తుడు ఉండెను సిమియోన్ అని ఒక నీతి మంతుడు దైవ భక్తుడు ఉంటేను ప్రేజులాసు ప్రభుని ఆలయానికి సమర్పించటానికి ఆయన తల్లిదండ్రులు వస్తున్నారు ఆ సమయంలో యేసు ప్రభు ఆలయానికి రాపోతున్న సమయంలో ఆ ఈ దేవుడు ఈ ఆలయానికి సడన్గా వచ్చేస్తారని మలాకి గ్రంథం మూడవ అధ్యాయంలో మనం చదువుతున్నాం ఒకరోజు ఈ దేవుడు వస్తారని మనం చదువుతాము మల్లాకి గ్రంథము ప్రైజలాట్ హాలేలు 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 మూడవ అధ్యాయం మొదట వచనం మూడవ అధ్యాయం మొదట వచనము సర్వశక్తిమంతుడైన ప్రభు ఇట్లు బదులు చెప్పుచున్నాడు ఇదిగో నా మార్గమును సిద్ధము చేయటకు నేను ముందుగా నా దూతను పంపుదును నేను నా మార్గమును సిద్ధం చేయటానికి ముందుగా నా దూతలను పంపుతాను అప్పుడు మీరెదురు చూచుచున్న ప్రభువు అకస్మాత్తుగా దేవాలయమునకు వచ్చును సడన్గా ఎవరు తలంచలేక సమయంలో సడన్ గా ఎవరు వచ్చేస్తారు దేవుడు ఈ ఆలయానికి వచ్చేస్తారు అని అక్కడ రాయబడి ఉన్నది అది ఇప్పుడు జరుగుతుంది ఎన్నో రోజులు ఈ సిమియోను ఈ ఆలయానికి వచ్చి ఉండవచ్చు కానీ ఆ పర్టికులర్ రోజు ఆయన రావటానికి ఆయన ఎలా రాగలిగారు ఎందుకనగా అది ఆయన అలవాటుగా ఉండేది దేవుని సన్నిధిని అనుభవించటము లేకపోతే దేవునితో సగవాసం కొనియాడటము అనేది ఒకరోజు పని కాదు ఏదో ఒక ఒకరోజు మనం ఆలయంలో వచ్చి కూర్చొని వచ్చి కూర్చొని ఆలయంలో మనం ప్రార్థించాము దేవుని మాటలను విన్నాము కొనియాడాము మళ్ళీ ఈ లోకానికి వెళ్ళిన తర్వాత ఈ లోకంలోనే మనం ఉండిపోతాం ప్రైజలాడ్ ఇక్కడ వచ్చి మంచిగా దేవుని రాజ్ దేవుని క్రిస్మస్ పండుగలో ఆ నైట్ ఇది నైట్ మొత్తం రాత్రి అంతా మనము వేచి ఉండి ఆ దేవుని మనము దేవుని ఆయన్ని ఆహ్వానించి ఆయన్ని ఆరాధించి తర్వాత నెక్స్ట్ రోజు నుండి చూసినా ఈ సికింద్రాబాద్ మొత్తం ఏమి ఉంది గ్యాదరింగ్ 
ప్రైజలాట్ ఇంట్లో గ్యాదరింగ్ బాగా తినటం ప్రైజలాట్ హాలెలుయా ఒక రోజా రెండు రోజా మొత్తం తిని అందరం కలిసి తిని తాగి సెలబ్రేట్ చేయటం ప్రైజలాట్ హాలెలుయా 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 దీనికోసమే దేవుడు వచ్చారు దీనికోసమే ఈ అనుభవాన్ని మీకు ఇవ్వటానికి కోసమే దేవుడు వచ్చారు ప్రైజలాట్ హాలెలుయా హాలెలుయా దేవుని సన్నిధిలో ఉండటం అంటే దేవుడు వస వసగుతున్న రక్షణాన్ని పొందటం అంటే దేవుని రాజ్యము అనేది తిన్నటం తాగటం గురించి లేదు అని పౌలు మనకు చాలా స్పష్ట స్పష్టంగా చెప్తున్నారు ప్రైజుల దేవుని రాజ్యం అనేది మన వ్యక్తిగత అనుభవం అనే చెప్తున్నారు ప్రైజులాడ సిమియోను ఆ వ్యక్తిగత అనుభవంను తన అలవాటులు చే అలవాటుల ద్వారా ఆయన పొందుకున్నారు ఈ అలవాట అన్నప్పుడు మనకు ఒకటి గుర్తు రావాలి మన ప్రార్థన జీవితం అనేది ఉండిన మాత్రమే మనము దేవును దేవునితో మన మనము ఎప్పుడు కూడా సదా ఆయనతో సహవాసం చేసుకొని ఉంటిన మాత్రమే మనము ఆయన మన జీవిత మన జీవితంలో ఏం చేస్తున్నారు ఈ లోకంలో ఏం చేస్తున్నారు మన కుటుంబంలో ఏం చేస్తున్నారు నా పిల్లలకు ఏం జరుగుతుంది నా నా భర్తకు ఏం జరుగుతుంది నా భార్యకు ఏం జరుగుతుంది అనే అన్నిటినీ మన మన నా నా పని చేస్తున్న జాబ్లో ఎందుకు ఇలా జర సడన్గా జరుగుతుంది అని అన్నిటినీ మనము అర్థం చేసుకోగలం ప్రైజలాడ్ ఆ రోజు ప్రతిరోజు దేవుని సన్నిధిలో కడప్పిన ఆ సిమియోను ఆయన తన జీవితంలో ప్రతిరోజు ఆయన సన్నిధితో నింపబడి ప్రార్థించారు కాబట్టి ప్రతిరోజు దేవుని మాటలను వినగలిగారు కాబట్టి ఆ ప్రత్యేక విధంగా ఆ రోజు ఆయన అక్కడ రాగలిగారు ఆ దేవుని సన్నిధిని అనుభవించగలిగారు ఆ దేవుని రక్షణాన్ని చూడగలిగారు ఈ లోకం అన్నిటికీ ఉంచబడిన ఆ రక్షణాన్ని ఆయన తన వ్యక్తిగత అనుభవంగా తీసుకొని వెళ్ళారు ప్రైజులాడ్ అందరిలో గుంబులో గోవింద కాదు ప్రైజలాడ్ రక్షణ అనేది అందరూ వచ్చాము మేము అందరం కలిసి క్యారల్స్ పాడాము ఇది క్రిస్మస్ పండుగకు కేక్ కట్ చేసుకున్నాము అని అన్ గ్యాదరింగ్ చేసుకుంటున్నా కొంటాము మా ఫాదర్ కూడా చెప్పారు క్రిస్మస్ సమయంలో వేలాంగణికి వెళ్ళాము అని చెప్పి ఏదేదో చేస్తున్నాము కానీ మనము దేవుని సన్నిధిని అనుభవించగలుగుతున్నామా మనము దేవుని సన్నిధిలో కూర్చగలుగుతున్నామా దేవుని అనుభవాన్ని పొందగలుగుతున్నామా అనేది ప్రశ్న ప్రైజులాడ్ ప్రైజులో హాలెలు యా ఇరవై ఆరా వచనము ఆ వ్యక్తి ఆ నీతిమంతుడైన వ్యక్తి ఆ దేవుని సన్నిధిని అనుభవించిన ఒక వ్యక్తి భక్తుడు ప్రభు వాగ్దానము చేసిన క్రీస్తును చూచు వరకు అతడు మరణింపడని అతనికి పవిత్రాత్మ తెలియజేసాను ప్రైజులాడ్ ప్రైజులో దేవునితో సగవాసం చేసుకున్న వారుకు దేవుడు కొన్ని వాగ్దానములు వసగుతారు ఆ వాగ్దానము ఎప్పుడు నెరవేర్చే వరకు వారిని విడచిపెట్టరని బైబిల్ గ్రంథం మనకు చెప్తుంది ప్రైజులాడ్ ప్రైజులో మనం చదువుతాము ఆది కాండము ఆది కాండము ఇరవై ఎనిమిదవ అధ్యాయము పదిహేనవ వచనము ఆది కాండము ఇరవై ఎనిమిదవ అధ్యాయము పదిహేన వచనంలో ఇలా రాయబడి ఉన్నది ఆది కాండము ఇరవై ఎనిమిది పదిహేను దేవునితో సహవాసం చేసుకున్న వారితో దేవునితో మాట్లాడటానికి వారు వారు సమయాన్ని కేటాయించే కేటాయించే వారితో దేవుడు వారికి వాగ్దానం ఇస్తారనమాట ఆ వాగ్దానంను ఏం చేస్తారని మనం వింటాం నేను నీకు చేదోడు వాదోడుగా ఉందును నీవు యాకోబుకు ఒక వాగ్దానం వసగుతున్నారు నేను నీకు చేదోడు వాదోడుగా ఉంటున్నాను నీవు ఎక్కడికి వెళ్ళినను నిన్ను నేను కాపాడుచుందును తిరిగి నిన్ను ఈ చోటికి చేరుతును నేను చెప్పినదంతయు చేయి వరకు నిన్ను వదలను నేను చెప్పినదంతయు నీ జీవితంలో చేయి వరకు నిన్ను వదిలిపెట్టను అని దేవుడు చెప్తున్నారు ఇది దేవునితో సగవాసం చేసుకున్న వారు పొందుతున్న ఒక అనుభవము వారు దేవుని దగ్గర నుండి దేవుడి దగ్గర నుండి వారు వాగ్దానమును పొందుకుంటారు 
దేవుడి దగ్గర నుండి ప్రదక్షిణలు పొందుకుంటారు దేవుడి దగ్గర నుండి దేవుడిని ఆ కమాండ్మెంట్స్ కమాండ్మెంట్స్ అంటే ఏం చెప్తారు ఆజ్ఞలు ఆజ్ఞలను పొందుకుంటారు దానిని వారి జీవితంలో పాటిస్తారు దానికోసం వేచి ఉంటారు ఎందుకనగా చెప్పిన దేవుడు నమ్మదగిన వాడు ఆయన తప్పక మన జీవితంలో చే చెప్పిన కార్యాలను ఆయన చేయగలుగుతారు ఆయన చేయటానికి ఆయనకు వీలు ఉంటుంది ప్రైజులాట్ ప్రైజులాట్ యోగ గ్రంథము నలభై రెం నలభై రెండవ అధ్యాయము యోగ గ్రంథము నలభై రెండవ అధ్యాయము రెండవ వచనంలో ఇలా రాయబడి ఉన్నది యోగ గ్రంథము నలభై రెండవ అధ్యాయము రెండవ వచనంలో ఇలా రాయబడి ఉన్నది ప్రభు ప్రభు నీవు సర్వశక్తిమంతుడవు నువ్వు ఎలాంటి వారైనట్టే సర్వశక్తిమంతుడవు అన్నిటినీ మీరు చెయ్యగలిగిన దేవుడు నీవు తలపెట్టిన కార్యములెల్లా చేయగలవు రేజలాడ్ నువ్వు ఏ కార్యమును తలపెడుతున్నావో దాన్ని చెయ్యగలిగిన దేవుడు దేవుడు అని యోబు ఆయన్ని గురించి మాట్లాడుతున్నారు అవున దేవుని ప్రియమైన బిట్లారా ఈరోజు మీ జీవితంలో నా జీవితంలో కూడా ఈ దేవుని అనుభవాన్ని పొందటానికి దేవుని సన్నిధిలో మన సమయాన్ని కవ గడపటానికి మనము ఈ కొత్త కొత్త ఈ సంవత్సరం వస్తున్నప్పుడు మనం ఒక నిర్ణయం తీసుకుంటాము ప్రతిరోజు ఉదయమే లేచి ఆయన సన్నిధిలో కూర్చొని ఎలా దే ఈ సిమియోని సిమియోని ప్రవక్త ఆయన జీవితంలో ఈ ప్రార్థనా జీవితాన్ని దేవునితో ఉన్న సగవాసం అనే ఒక ఒక జీవితాన్ని ఆయన ఒక అలవాటుగా మార్చుకున్నారో మనము కూడా ఒక నిర్ణయం తీసుకుంటాము ఈ ఈ కొత్త కొత్త నూతన సంవత్సరం నుండి నేను కూడా ప్రతిరోజు దేవుని సన్నిధిలో నేను కడుపుతాను ఉదయమే లేచి ఆయన పాదంలో నేను కూర్చొని ఆయన మాటలను నేను వింటాను అని ఒక గొప్ప నిర్ణయం మనం తీసుకుంటాము మీ మిమ్మల్ని నడిపించటానికి సంగమం ప్లస్ టీవీ ద్వారా మాకు ఒక ప్రోగ్రాం కూడా మేము జరుగుతున్నాము మీకు తెలుసా తెలియదో తెలియ ప్రతిరోజు ఉదయమే లేచి ఎంతోమంది దాగముతో ఐదు గంటలకు కృపా సమయము అనే ఒక ప్రోగ్రాం ద్వారా మేము ప్రతిరోజు జూమ్ ద్వారా యూట్యూబ్ ద్వారా ఒక ప్రోగ్రామ్ను మేము నడిపిస్తున్నాము ఒక రెండు మూడు సంవత్సరంగా ఈ ప్రోగ్రాం మేము నడిపిస్తున్నాము చాలా తక్కువ మంది వచ్చా వస్తారు కానీ వారు పొందుతున్న అనుభవము గొప్పది ప్రైజలాడ్ అవును ప్రియమైన దేవుని పెట్టారా ఈరోజు మీరు కూడా ఈ గొప్ప సంవత్సరంలో ఈ నూతన సంవత్సరంలో ఈ నిర్ణయాన్ని తీసుకోనండి మీకు సపోర్ట్ చేసే విధముగా మా సంగమం ప్లస్ టీవీ ద్వారా జరుగు జరుగుతున్న ఈ కృపా సమయం అనే ప్రోగ్రామ్స్లో మీరు పాల్గొంటున్నప్పుడు మీకు ఒక ట్రైనింగ్ లాగా అయిపోతుంది లే ఉదయమే లేవటము దేవుని సన్నిధిలో ఉండటము దేవుని ఆరాధించటము దేవుని ఇది కృపా సమయంలో ఇది డివైన్ మర్సి దివ్య కారుణ్య జపమాలను మనము ఉదయమే దాన్ని ప్రార్థించి దానిలో ఉన్న అనుభవాన్ని మనం ప్రతిరోజు పొందుకుంటాము తర్వాత మీరు ఒక ఒక విధంగా మీరు దేవునితో కలిసి ఉండటానికి మీరు నేర్చుకున్న తర్వాత మీరే దాన్ని చేసుకోవచ్చు ప్రైజులాడ్ హాలేలు అవును ప్రియమైన దేవుని పెట్టారా ఈరోజు అలాంటి ఒక గొప్ప అనుభవంను దే ఈ క్రిస్మస్ పండుగ రోజుల్లో దేవుణ్ణి ఆ రక్షణాన్ని మనం కొనియాడుతున్నాము నిజమే దేవుని సన్ దేవుడు ఈ లోకానికి ఒక ఇమాన్ వేలుగా వచ్చారనే దాన్ని కొనియాడుతున్నాము నిజమే ఆ కొనియాడటము అది బయట ఉన్న ఒక కొనియాడటం ఒక ఒక కొనియాడటం లాగా మారి ఉండకూడదు దాని నుండి మనం లోపల వెళ్ళాలి మనము వ్యక్తిగత విధముగా ఆ అనుభవాన్ని మనం పొందుకోవాలి మనము దాన్ని పాటించాలి దాన్ని మనము జీవించాలి అనే ఒక గొప్ప సత్యంను మనము ఈ సిమియోన్ దిగ్గదర్శి ఆయన జీవితంలో జివియన్ ప్రవక్త ఆయన జీవితంలో జరుగుతున్న ఈ కార్యంను చూస్తున్నప్పుడు మనకు ఈ సత్యంను దేవుడు మనకు తెలియపరుస్తున్నారు ప్రైజులా ఈ సమయంలో ఇంకొక సత్యమును మనము తెలుసుకోవాలి ఈ దేవుడు మనము మనకు ఎలా ఇవ్వబడియారంటే ఒక 
ఒక వాగ్దానంగా ఇవ్వబడియారు మనము ఈ దేవుని ఈ క్రిస్మస్ పండుగను మనం కొనియాడుతున్నాము దేవ్ యేసు ప్రభు ఎవరిని మనకు తెలుస్తుంది ఈ యేసు ప్రభుని యేసు ప్రభు మాటలను మనం వింటున్నాము కానీ ఎంతో మంది ఈ జరుగుతున్న ఈ కార్యంను చూడటానికి ఎంతో మంది వేచి ఉన్నవారని మాట ప్రైజులాడ్ చదువుతాము మత్తయ్య స్వార్త పదమూడవ అధ్యాయం మత్తయ్య స్వార్త పదమూడవ అధ్యాయం పదహారు పదహేడు మత్తయ్య స్వార్త పదమూడవ అధ్యాయము పదహారు పదహేడు వచనంను మనం చదువుతాం మీరెంత ధన్యులు మీరు ఎంత ధన్యులు మీ కన్నులు చూడగలుగుచున్నవి మీ చెవులు వినగలుగుచున్నవి మీ కన్నులు చూడగలుగుచున్నవి మీ చెవుల ద్వారా దేవుని మాటను యేసు ప్రభు మాట్లాడుతున్న మాటను మీ మీరు వినగలుగుతున్నారు మీరు చూచున్నది చూచుటకు వినున్నది వినుటకు ప్రవక్తలు అనేకులు నీతి మంతులు అనేకులు కాంక్షించరి మీరు చూస్తున్న దాన్ని చూడటానికి మీరు వింటున్న దాన్ని వినటానికి ఎంతో మంది ప్రవక్తలు రాజులు నీతి మంతుడు వేచి ఉంటేవారు ఈ మెసేజ ఎప్పుడు వస్తారు నా జీవితంలో వస్తారా మేము జీవిస్తున్న ఈ సమయంలో వస్తారా అని చెప్పి ఎంతో మంది ప్రవక్తుడు వెచ్చి ఉంటేవారు నీది మంత్రుడు నీకంటే నాకంటే మంచివారు ఎంతో మంది వెచ్చి ఉంటేవారు రాజులు వెచ్చి ఉంటేవారు జ్ఞానులు వెచ్చి ఉంటేవారు కానీ వారు అందరం పొందలేని ఒక మంచి అవకాశము నీకు నాకు దొరకింది అని చెప్పి దేవుడు మన కన్నులను ధన్యమైన కన్నులు అని చెప్తున్నారు మీ చెవులు అవును ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలారా మనము మనము ధన్యమైన బిడ్డలము అని దేవుడు దేవుడే చెప్తున్నారు మనం మనం కాదు దేవుడే మనల్ని చూసి చెప్తున్నారు ఇంకా దీనిని మనం చూస్తున్నప్పుడు యోగ గ్రంథంలో యోగ గ్రంథంలో దానికి ఒక ఒక ఎగ్జాంపుల్ గా మనం దీన్ని చెప్పవచ్చు యోగ గ్రంథంలో పంతొమ్మిదవ అధ్యాయము ఇరవై ఐదవ వచనం నుండి ఇలా రాయబడి ఉన్నది యోగ యోగ గ్రంథము పంతొమ్మిదవ అధ్యాయము ఇరవై ఐదవ వచనం నుండి ఇలా రాయబడి ఉన్నది నా విమోచకుడు నా విమోచకుడు నా రక్షకుడు సజీవుడుగా ఉన్నాడని ఆయన కడన భూమి మీద నిలిచి తీర్పు నిలిచి తీరునని నేను ఎరుగుదును ఒక నా రక్షకుడు జీవిస్తున్నారని నిజము నా రక్షకుడు ఒకరోజు ఈ భూమి భూమిపై ఆయన వస్తారనేది అనే దానిని నేను నమ్ముతున్నాను అని చెప్పి యోగు చెప్తున్నారనమాట ప్రైజలాడ్ ప్రైజలాడ్ హాలెలు అబ్రహాం ప్రారంభించి ఎంతో మంది దీనిని రాసి పెట్టి ఉన్నారు దీనికోసం వేచి ఉన్నారు కానీ మనము ఈ రోజు కనుక్కుంటాం ప్రైజలాడ్ హాలెలు హాలెలు దీనిని మన జీవితంగా ఎలా మార్చుకోవాలి యో ఎలా సిమియోను దీన్ని పొందగలిగారు ఎందుకనగా సిమియోను తన జీవితంలో దేవుని సన్నిధిలో ఆయన సదా ప్రార్థించగలిగారు ఆయన పరిశుద్ధ ఆత్మతో నింపబడి ప్రతిరోజు ఆ అనుభవాన్ని ఆయన పొందుకున్నవారు ప్రైజలాడ్ హాలెలు దాని వలన ఎప్పుడు ఏం జరుగుతుంది అనే దానిని ఆయన క్లియర్ గా తెలుసుకున్నారు ఆయనకి రక్షణ ఎక్కడ నుండి వస్తుంది ఎప్పుడు వస్తుంది ఏ సమయంలో వస్తుంది అని చెప్పి ఈ పవిత్ర ఆత్మ దేవుడు ఆయనకి ప్రతి దాని నేర్పిస్తున్నారు నువ్వు దాన్ని చూడకుండా నువ్వు చనిపోవు నువ్వు దాన్ని చూస్తావు నీ మరణానికి మున్పే దాన్ని చూస్తావు అని ఆయనకి చెప్పి ఉంటాయి వారు ప్రైజలాడ్ ఈ రోజు నేను చెప్పినా కదా ఆ రోజు నువ్వు తప్పకుండా ఆ మర ఆ దేవుణ్ణి చూస్తావు ఆ దేవుని మగిమను చూస్తావు దేవుని ఆ రక్షణను చూస్తావని చెప్పినా కదా ఆ రక్షణ ఈ రోజు ఈ ఇన్ని గంటలకు ఆ దేవుడు ఈ ఆలయానికి వస్తున్నారు ఈ రోజు వెళ్ళి అక్కడ ఇది ఆలయంలో కూర్చో ప్రైజులా ప్రైజులా హాలెలు హాలెలు ఈ లోకంలో ఉన్నవారు అన్ని క్వశ్చన్సే ఈ లోకంలో ఉన్నవారు అన్నిటిని గురించి కన్ఫ్యూజనే 
యేసుబ్రహ్మ పుట్టారా లేదా ఆయన ఒక ఇది చరిత్రంలో ఉంటున్న మనిషియా లేదా అని చెప్పి అన్నిటిని ప్రశ్నిస్తారు దానికి కన్ఫ్యూజన్ మాత్రమే వారికి జవాబుగా ఇవ్వబడుతుంది కానీ మీకు మీ దేవుని బిడ్డ దేవుని బిడ్డలైన మీకు దేవుడు ఆయన ఒక వెలుగుగా మీ జీవితానికి వచ్చేస్తారు ప్రైజ్లాడ్ ప్రైజ్లో దానిని యోగాన్స్వార్త మొదట అధ్యాయము నాలుగవ వచనం నుండి మనం చదువుతాము యోగాన్స్వార్త మొదట అధ్యాయము నాలుగవ వచనం నుండి మనం చదువుతాము ఆయన ఎందు జీవము ఉండెను ఆయన ఎందు జీవము ఉండెను ఆ జీవము మానవులకు వెలుగాయను ప్రైజ్లాడ్ ప్రైజ్లో ఆయన ఈ లోకంలో ఈ క్రిస్మస్ సమయంలో ఎలా వచ్చారంటే మనకు జీవముగా వచ్చారు జీవం ఇవ్వటానికి వచ్చారు ఆ జీవము మానవుడు అందరికీ ఒక వెలుగుగా ఉంటుంది అంటే ఏమి ఆయన జీవించే విధానము మీకు ఒక ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇలా జీవించాను కదా మీరు కూడా ఇలా జీవించగలుగుతారు మానవుడు మీరు మీరు సాధారణమైన వ్యక్తి అని అనుకుంటున్నారు మానవుడు మేము బలవీనమైన మానవుడు కదా అని చెప్తున్నారు కానీ నిజం ఏమనగా నేను ఎలా జీవం జీవంను ఇవ్వగలుగుతున్నానో నేను ఎలా ఆ సైతాను శక్తులను నేను నేను పగడ కొట్టడానికి వీలు ఉంటుందో నాకు ఎలా వీలు వీలు ఉంటుందో నేను ఎలా అంద అందరి అందరి అందరికి స్వస్థత ఇవ్వగలుగుతున్నానో నేను అధికారముతో నేను ఈ లోకంలో జీవిస్తున్నాను అలాగే మీరు కూడా జీవించగలుగుతారు ఇది నేను మీ అందరికి చెప్తున్న ఒక శుభవార్త ఆయనలో జీవం ఉంటుంది ఆయన జీవిస్తున్నారు అనే దాన్ని తెలిసిన వారు ఆ జీవమును ఆయన అనుభవించారు ఆ జీవమును పరులకు ఒక వెలుగుగా ఆయన వసగటానికి ఆయనకు వీలు ఉంటేది అవును ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలారా ఆయన దగ్గర వస్తున్న ఆయన మన దగ్గర వస్తున్నారు తన బిడ్డల దగ్గర వస్తున్నారు చదువుతాము పదకొండవ వచనము పది పదకొండు పది పదకొండు ఆయన ఈ లోకమున ఉండెను ఆయన మూలమున ఈ లోకము సృజింపబడెను ఆయన ఈ లోకంలో ఒక వెలుగుగా ఉండెను ఆయన ద్వారానే అన్ని సృజించపడియారు పడి పడి పడినది దాన్ని చదువు ఆయనను లోకము ఆయనను తెలుసుకొనలేదు ఇది అన్నిటిని సృష్టించిన వారు నిన్ను సృష్టించిన వారు నన్ను సృష్టించిన వారు ఆయనే అనే దానిని ఈ లోకము తెలుసుకోలేదు దాని వలన ఏం చేశారంటే చదువుతాము ఆయన తన వారి యొద్దకు వచ్చెను అట్లీస్ట్ దీన్ని ఎరిగిన వారు ఉన్నారు కదా ఏసు ప్రభే నిజమైన దేవుడు అని ఎరిగిన క్రైస్తవ బిడ్డలు ఉన్నారు కదా తన వారు అని చెప్పుకొని వారి దగ్గర వస్తున్నారు ప్రైజలాట్ ప్రైజలో వారు ఏం చేశారు కానీ తన సొంత వారే ఆయనను అంగీకరింపలేదు ప్రైజలాట్ ప్రైజలో క్రైస్తవులు అందరూ ఆయన సొంత వారుగా చెప్ప చెప్పుకొనవచ్చు కానీ ఆయన తీసుకొని వస్తున్న ఆ వెలుగును ఆ రక్షణను మనం పొందగలగలేము ఎందుకనగా మనము ఆయన వారు అని అనుకొని ఆయన కూడా మన దగ్గర వస్తున్నారు కానీ మనము దానిని నిరాకరిస్తున్నాము మన జీవితం ద్వారా నిరాకరిస్తున్నాము మన పాపపు అలవాటల ద్వారా నిరాకరిస్తున్నాము ఈ లోకంలో బిసి బిసి అని చెప్పి నిరాకరిస్తున్నాము గ్యాదరింగ్ గ్యాదరింగ్ అని చెప్పి నిరాకరిస్తున్నాము ఇక్కడ వెళ్తున్నాము అక్కడ వెళ్తున్నాము అని చెప్పి మన మైండ్లో మనము ఎలా అనుకుంటున్నామో అలా ఈ క్రిస్మస్ పండుగను కొనియాడి నిరాకరిస్తున్నాము మన జీవితంలో సోకాల్ సెటిల్ అయిపోవాలి అని చెప్పి డబ్బు వెనుక పదవులు వెనుక దాని వెనుక మనం వెను మనము బిస్సీగా ఉండిపోతున్నాము ప్రైజలో ప్రైజలో నేను అడిగిన ఒక యవన బిడ్డల్ని మీ సెల్ ఫోన్లో ఏముంటుంది స్క్రీన్ టైం అని ఒకటి ఉంటుంది అంటే ఈరోజు మొత్తము 
ఈ సెల్ ఫోన్ని ఎంత సమయం వాడారు అనేదాన్ని మనము సెల్ ఫోన్లో చూసుకోవచ్చు అలా చూస్తున్నప్పుడు ఒక్కొక్కరి సెల్ ఫోన్లో చూసామంటే ఐదు గంటలు ఆరు గంటలు పది గంటలు పదహారు గంటలు వరకు ఆ సెల్ ఫోన్లో వారు స్క్రీన్ టైం ఉంటుంది ప్రైజ్ లాట్ హాలీ లుయా కానీ నేను అడిగిన మీకు బైబిల్ టైం ప్రేయర్ టైం ఎంత అని అడుగుతున్నప్పుడు పది నిమిషాలు ఐదు నిమిషాలు ప్రైజ్లాట్ ప్రైజ్ సెల్ ఫోన్లో పదహారు గంట వరకు కానీ బైబిల్లో దేవుని సన్నిధిలో కూర్చోవటం ఐదు నిమిషాలు పది నిమిషాలు ప్రైజ్లాట్ ప్రైజ్ హాలీ లుయా దేవుని హృదయం ఎంత బాధపడుతుంది ఈరోజు దేవుడు ఆయన దగ్గర ఆయన వారు దగ్గర వస్తున్నారు ఆయన వారు అని మిమ్మల్ని ఎన్నుకొని మీ దగ్గర వస్తున్నారు నా దగ్గర వస్తున్నారు ఈరోజు నేను నీ నువ్వు ఆయన సన్నిధిని అనుభవించగలుగుతున్నామా ఆయన సన్నిధిని మనము పొందుకోవడం కలుగుతున్నామా అనే ఒక ఒక జ ఒక ప్రశ్నను దేవుడు మన దగ్గర మనము అడగాలి అని చెప్పి దేవుడు మనకు నేర్పిస్తున్నారు ప్రైజ్లాడ్ హాలేలు అవును ప్రియమైన దేవుని పెట్టారా పన్నెండవ వచనం చదువుతాము పన్నెండవ వచనము ఆయనను అంగీకరించి ఆయన వారి ఆయన వారి దగ్గర ఆయన వస్తున్నారు ఆయన వారు అనుకుని నీ దగ్గర నా దగ్గర వస్తున్నారు ఆయనని ఎవరైతే అంగీకరించి విశ్వసించు వారందరికీ ఆ విశ్వసించిన వారందరికీ ఆయన దేవుని బిడ్డలకు బాక్యమును ప్రసాదించను ఎవరైతే ఆయనని అంగీకరించటానికి ముద సిద్ధంగా ఉంటున్నారో ఎవరైతే ఆయన ఆయన మీ జీవితంలో తీసుకోవటానికి సిద్ధంగా ఉంటున్నారో అనుభవించటానికి సిద్ధంగా ఉంటున్నారో మీరు ధన్యులు ప్రైజ్లాడ్ ఎందుకనగా ఆయన బిడ్డలంగా మీరు జీవిస్తారు అవును ప్రియమైన దేవుని బిట్లారా ఈ రోజుల్లో మనము ఈ సిమియోన్ దీర్ ప్రవక్తలాగానే మనము కూడా మన జీవితంలో ఈ దేవుని దేవుడు వసగుతున్న దేవుడు తీసుకొస్తున్న ఈ రక్షణాన్ని మనము చూడగలగాలి దాన్ని గ్రహించగలగాలి దానిని మన జీవితంగా మార్చగలగాలి అప్పుడు మనము కూడా ఆ దేవుని అనుభవం మనం పొందుకుంటాము ఈ లోకంతో కలిసి మనం కూడా ఏమైపోయాము లోకంలో జరుగుతున్న కార్యాలన్నింటినీ చూసి లోక ఇరవై ఒకటి ఇరవై ఎనిమిదిలో ఇరవై ఆరు నుండి ఇరవై ఎనిమిది వరకు ఇలా చెప్పబడుతుంది ఈ లోకంలో జరుగుతున్న కార్యాలను చూసి ఈ చివరి రోజులో జరుగుతున్న కార్యాలు చూసి అందరూ భయపడతారనమాట కానీ దేవుని నమ్మిన బిడ్డలు దేవుని సన్నిధి వారు తన సమయాన్ని కేటాయిస్తున్న బిడ్డలు వారు ఏం చేస్తారంటే తల ఎత్తుకొని జీవిస్తారు తల ఎత్తుకొని వారు రక్షణ వారు వస్తుంది పక్కన వస్తుంది వారు దగ్గర వస్తుంది అనే దాన్ని వారు వారు తలంచి వారు కొనియాడుతారనమాట ఇది దేవుని బిడ్డలు చేయగల చేయవలసిన కార్యాలు చేయగలిగిన కార్యాలు ఆయన మళ్ళొకసారి మీకు చెప్తారు చెప్తున్నారు ఆయన తన వారి దగ్గర వస్తున్నారు తన వారిగా నిన్ను నన్ను ఎన్నుకున్నారు మనము ఆయనని అంగీకరిస్తున్నామా లేదా దానిని బట్టి మన జీవితం ఉంటుంది ఆమెన్ అందరం తల వంచి దేవుని ఆశీర్వాదమును నిండుగా పొందుకుంటాము ఆ రోజు సిమియోను పొందుకున్న ఆ శాంతి సమాధానము సంతోషము మనము కూడా పొందుకుంటాము ఏలిన వారు మీతో ఉందరుగాక మీ ఆత్మతో ఉందరుగాక సర్వశక్తి గల సర్వేశ్వరుడు పిత పుత్ర పవిత్ర ఆత్మ మిమ్మల్ని ఆశీర్వదించి కాచి కాపాడుదురుగాక నిక్కే మా